Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in this video we are going to discuss section 18 which is about misrepresentation. How free consent is affected by misrepresentation. But before starting my discussion I humbly request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates and information. Do share this video with your friends and comment your feedback below. So let's move towards today's video. Section 18. Misrepresentation. Misrepresentation ka matlab hai misstatement. Kis baare mein? Misstatement of the fact material to the contract. Us fact ke baare mein khud se koi statement dena jo ke contract ke liye bohut zaruri hai. Section 18 ke according humare paas teen tarah ki misrepresentations hoti hai. Number one, कौन कौन सी आगी? Number one आगी unwarranted statements. Number two आ जाती है हमारे पास breach of duty. And the third one is inducing mistake about the subject matter. इन तीनों ही types को हम अलग अलग से discuss करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि unwarranted statement क्या होती है. ठीक है अनवरंटेड स्टेटमेंट कहती है मतलब है कि जब कोई बंदा कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है ठीक है जिसके बारे में उसको खुद प्रॉपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसको नहीं पता कि जो स्टेटमेंट में दे रहा हूं वेदर वो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं वो ट्रू है या फॉल्स है उसको कुछ नहीं पता लेकिन वो बिलीव करता है उसे ये लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है फॉर एग्जांपल a ने अब अपनी A और B के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल ऑफ कार का ठीक है A B को कहता है कि जो कार में तुम्हें सेल कर रहा हूं वो 2018 मॉडल की है अब यहां पर A को खुद भी नहीं पता कि कार किस मॉडल की है लेकिन वो जेन्युइनली ये बिलीव करता है कि कार 2018 मॉडल की है इसका ये कहना B को इंड्यूस करता है कि वो A से उसकी कार खरीद ले तो ये क्या हुआ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ मिसस्टेटमेंट हुई सेकंड आ जाता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी नाम से ही जाहिर है ब्रीच ऑफ ड्यूटी में क्या है जब एक बंदे की इंटेंशन नहीं है दूसरे को धोखा देने की लेकिन यहां पे क्या है गेन ऑफ एडवांटेज अनफेयर एडवांटेज वो नाजायज फायदा हासिल कर रहा है जो बंदा वो स्टेटमेंट दे रहा है वो नाजायज फायदा हासिल कर रहा है सो वी कैन से दैट देयर इज ऑलवेज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी इन्वॉल्व इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं जैसा डॉक्टर अपने पेशेंट को बताता है कि जो ऑपरेशन मैं तुम्हारे ऊपर परफॉर्म करने जा रहा हूं वो सेफ है लेकिन रियलिटी में वो ऑपरेशन 99% केसेस में सेफ है लेकिन उसमें 1% का रिस्क है अब यहां डॉक्टर की ये ड्यूटी थी कि वो पेशेंट को उस 1% रिस्क के बारे में बताए अब यहां डॉक्टर की इंटेंशन उसको ना बताना धोखा देना नहीं है लेकिन यहां पर वो एक एडवांटेज गेन कर रहा है जैसे पेशेंट ने कई बार ये ऑपरेशन करने से पहले सोचना सोचा होगा कि मतलब इसमें कोई 1% का रिस्क है तो यहां क्या हुआ डॉक्टर ने मिसरिप्रेजेंटेशन कमिट किया है उसकी कंसेंट फ्री नहीं है नेक्स्ट आ जाता है इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर इसके एग्जांपल से जरिए देखते हैं कि ए जो है वो सेकंड हैंड कार डीलर है वो अपनी कार को बेचते वक्त ये कहता है कि जो कार में सेल कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है मतलब लेकिन वो एक्चुअली वो कार क्या होती है वो ठीक नहीं होती उसमें मतलब कोई ना कोई डैमेज उसको हुआ वो होता है लेकिन वो अब दूसरे बंदे को नहीं बता रहा वो दूसरे बंदे को इंड्यूस कर रहा है कि वो ये कार खरीदे तो अब यहां पे क्या हुआ कि जो बंदा ये कार खरीदेगा उसकी कंसेंट फ्री नहीं है बल्कि वो ऑब्टेन हुई है थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन ठीक है तो इस सारे को हम कहते हैं कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन है जो हमने तीन टाइप्स पढ़ी 